안녕하십니까. 제네시스 디자인을 맡고 있는 윤희런 상무입니다. 오늘 이 특별한 장소 회블 위치에서 저희 최신 컨셉카인 스피디움 쿠페를 소개하게 되어 영광입니다. 그럼 지금부터 차례차례 스피디움 쿠페의 아주 중요한 요소들을 간략하게 설명드리겠습니다. 스피디움 쿠페는 어... 저희가 앞으로 생산할 양산차를 보여주는 컨셉이 아니라 순수하게 저희 디자인을 연구하기 위한 앞으로의 제네시스 EV의 디자인 방향성을 연구하기 위한 저희 디자인 툴이라고 보시면 될것 같습니다. 디자인 라인업을 소개하기보다는 앞으로의 디자인이 어떤 방향으로 나아갈지 우리가 어떤 랭귀지로 어떤 프로포션으로 또 어떤 새로운 디테일로 어떤 새로운 그래픽으로 나아갈지를 연구했던 프로젝트입니다. 여러 가지 많은 중요한 부분들이 있지만 그 중에서 가장 중요한 부분들은 바로 이 프론트 페이스, 바로 윙 페이스입니다. 내연기관 자동차를 개발하면서 전통적인 크레스트 그릴을 가운데 위치를 시키고 그 옆에 투 라인으로 젠시스 이미지를 각인시켰다면 EV로 전환되는 과정에서 저희는 더 이상 크레스트 그릴, 콜링을 위한 라지에이터 그릴이 더 이상 필요 없게 되었습니다. 그래서 저희가 생각한 부분은 베네시스의 가장 중요한 시그니처인 투 라인 그래픽을 이용해서 새롭고 유니크한 경쟁차의 완전히 차별화된 이미지로 저희 제네시스 디자인을 구현해 나갈 생각입니다. 스피디움 쿠페는 완벽한 프로포션을 가지고 있습니다. 숏 프론트 오버행, 롱 후드, 그리고 빠르게 떨어지는 루프 라인을 통해서 가장 스포티하고 날렵한 에스레틱한 차량의 이미지를 구현을 했고 그 안에는 저희의 디자인 아이덴티티인 에스레틱 엘리강스를 표현하기 위해서 파워 프런트 프론트 팬더와 리어 팬더를 강조해서 다이나믹하고 스포티한 모습을 강조를 했고 앞쪽 프론트 끝단에서 후면부까지 자연스럽게 떨어지는 파라볼릭 라인을 이용해서 가장 클래식하고 우아한 이미지도 접목을 시켰습니다. 최근 많은 자동차들이 그렇듯이 여러 가지 복잡한 캐릭터를 채워서 디자인을 완성하는 방식이 아니라 불필요한 요소를 최대한 줄여주고 가장 완벽한 프로포션과 클린한 서페이스로 가장 아름다운 제네시스의 바디를 완성하였습니다. 후면부 또한 저희가 사용해오던 일리티컬 컨테이브 서페이스를 더욱 강조하여 스포츠카에 걸맞는 강인한 캐릭터를 주려고 노력했습니다. 스피디움 쿠브의 인테리어는 보시다시피 스포츠카에 걸맞는 드라이브 오리엔티드된 아키텍처를 제작했습니다. 기본 아키텍처는 상당히 아날로그적인 감성을 가지고 있지만 그 안에 들어가는 디스플레이와 터치 패널은 한 피스의 랩어라운드 되는 OLED 패널을 사용하여 하이텍하고 직관적인 운전에 100% 몰입할 수 있는 그런 환경을 제공하고 있습니다. 스피디움 쿱 인테리어에서 가장 중요한 부분은 사운드 아키텍처라고 할수 있겠습니다. 사운드 아키텍처의 기본 컨셉은 스피커 자체의 퀄리티를 올린다기보다는 스피커의 위치를 새롭게 재배치하여서 차량 안에서 듣던 사운드의 퀄리티보다 한, 단, 한 차원 높은 전혀 다른 차원의 사운드를 제공할 수 있습니다. 보시다시피 일반적으로 도어 트림의 위치에 있던 미드레인지 스피커를 대시보드 상단으로 올리고 우퍼 또한 패신저를 향하게 하여 완벽한 스테이징을 구현할 수 있는 시스템을 완성했습니다. 